गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद सद्गुनाथ महाराज की जय शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्यात सर्विघ्नोपात श्रीशैलेशदयापात्र धीभक्तियादिगुणाव यतींद्र प्रवण वंदे रम्य जातर मुनि लक्ष्मीनाथ सरंभा नाथ या मुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा यो निमच्युतपदाबुजयुग्मुग्म व्यामोदकस्तरा तृणा मेने अस्मदुरोगवत दिंदो राज से चरण शरण प्रपद्ये माता पिता युवत स्तनया विभूत सर्व यदेव निमेन मदन्वया आद्य नुलपते वकुलाभिराम श्रीमत्तंग्रियुग प्रणमा मूर्धना भूत शरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिशेखर योगिवा भक्तांग्रिरेणुपरकाल यतींद्र मिश्रीमत्कुश मुनि प्रणतस्म बुद्धिबल यशोध निर्भय अरोगता अजाट्यम वाक्पटु हनुमत स्मरणा भवे गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद मुकुंदमालोड पद श्लोक सुलकूडवे उन्नोड़ भक्ता उन् अड़ियाण अंद सत्संगे नान ईन मूल्यम नान उन्न स्मरी उन्न पात उन्न कपतन अब कुलशेखर आवर प्रार्थिकार इंत्र दिन पदावद श्लोकते नाम अनुभविकल जिह्वे कीर्त केशव मुरिप चेतो भज श्रीधर पाणे द्वंद्व समर्चय अच्युत कथा श्रोत्रदृणु कृष्ण लोकयलोचन हरे गांग्रियुग्माल जिघ्रद्राण मुकुंद पाद तुसी मूर्धन नम अधोक्षज इत श्लोक मूल्यमेंद विषयमेल प्रयाणम से वाक प्रयाण विषयमेलो अच कम अब ये वर्दो अट्टार प्रयाणवे वरकूद शरीरम अंद्रियम मुंदन श्लोक वेकूडवा नई क उन् कई दाला नलपड़ा उन्क्त स्वामी इं 
எனக்குள்ளேயே என் கூடவே இருக்கக்கூடியவா இருக்கா இல்லையா அவா எல்லாரையும் என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நான் கொண்டு வரணும் அதுக்கும் நீங்க தான் அனுகிரகம் செய்யணும் இந்திரியங்களை ஏன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும் ஏன் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கற மாதிரி வைக்கணும் பகவத்கீதையில இந்திரியாணி பராஞ்யாஹு இந்திரியேபிய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து சக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்திரியமானது லோக விஷயங்களை விட ஒரு படி மேல இந்திரியத்தை விட மேலானது மனசு மனசை விட மேலானது புத்தி புத்திய விட சிறந்தது நம்மளுடைய ஜீவாத்மா எப்போ நம்ம இந்திரியங்களை பகவானை நோக்கி செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ இந்திரியங்களை கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வந்து சத் விஷயத்திலேயே செலுத்துறோமோ அப்போ மனசு தன்னால சத் விஷயங்கள்ல ஈடுபடும் மனசே ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா புத்தியும் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிரும் மனச கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வருது தான் ரொம்ப கஷ்டம் மனசு ஒரு பக்கமா போயின் இருக்குன்னா புத்தியையும் அந்த பக்கத்துல செலுத்துறது ரொம்பவும் சுலபம் அதனால புத்தியும் சத் விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுது அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையே சத் விஷயத்துல ஈடுபடுற மாதிரி ஆயிடும் அதனால நம்ம ஜீவாத்மாவானது புண்ணிய ஆத்மாவா ஆகி பகவானோட ஒன்னு சேர்ந்து ஐக்கியமாறுது இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா முதல் படியா இருக்கக்கூடியது இந்திரியங்களை கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வர்றது அதனால அப்பேற்பட்ட என்னுடைய இந்திரியங்களை என்னோட கட்டுப்பாடுக்குள்ள நான் வைக்கணும் அதுவும் நான் உன் பக்தியிலேயே ஈடுபடுற மாதிரி அதை எல்லாத்துக்கும் கட்டளையிட போறேன் அப்படின்னு குலசேகர் ஆழ்வார் சொல்றார் ஜெஹ்வே கீர்த்தைய கேசவம் ஹே நாக்கே நீ லௌகிக சமாச்சாரத்தை பேசுறதை விட வீண் வம்பு பேசுறத விட கீர்த்தைய எப்பவும் கீர்த்தனை பண்ணு பகவத்கீதையிலேயே சததம் கீர்த்தையன் தோமாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்பவும் நாம சங்கீர்த்தனத்திலேயே ஈடுபடு அந்த கேசவனுடைய புகழையும் கேசவனுடைய நாமங்களையும் கேசவனுடைய கதைகளையுமே நீ எப்பவும் பேசு அதுதான் உன்னோட வேலை நாக்குக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாச்சு முரரிப்பும் சேத்தோ பஜ நீ மனசே நீ எப்பவும் அவனையே நன முரரிப்பு முரணை அழித்தவன் முரணை சம்ஹாரம் செய்தவன் அந்த நாராயணன் அந்த நாராயணனையே எப்பவும் பஜனை செய்து உன்னுடைய மனசுல அவனை நிக்கவே எந்த கணமா இருந்தாலும் அவனையே நினைச்சுன்ற அவனையே பிரார்த்தனை பண்ணு ஸ்ரீதரம் பாணி துவந்துவ சமர்ச்சய ஸ்ரீதரனா தத் வக்ஷல நித்திய வாச ரசிக்காம் தத் சாந்தி சம்வர்தினி அப்படின்னு அவருடைய வக்ஷஸ்தலத்துல எப்பவும் வாசம் செய்யக்கூடியவள் தாயார் தாயாரும் பெருமாளாகவுமே அவள ரெண்டு பேரையும் சேர்த்தே எப்பவும் ஸ்மரண பண்ணிண்டு உன்னுடைய ரெண்டு கைகளினால பாணி துவந்துவ சமர்ச்சைய அவருக்கு எப்பவும் அர்ச்சனை பண்ணு அவர் கைங்கரியத்திலேயே ஈடுபடு என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு அவருக்கு பூஜை பண்ணு இப்படி பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி அப்படின்னு பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி உனக்கு ஒரு இலை கிடைச்சாலும் சரி ஒரு புஷ்பம் கிடைச்சாலும் சரி ஒரு பழம் கிடைச்சாலும் சரி வெறும் தீர்த்தம் இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்துக்கும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சு அவனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி அவனுக்கு மாலை எல்லாம் சமர்ப்பிச்சு அவனுக்கு எந்த விதமான அலங்காரம் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிச்சு அந்த காரியத்திலேயே நீ ஈடுபடுவாயாக அப்படின்னு அவர் கைக்கு கட்டளையிடுறார் அச்சுத கதா ஸ்ரோத்ர துவய துவம் ஸ்ருணோ ஹே காதுகளே எப்பவும் பகவத் கதையே கேளுங்கோ எப்பவும் பகவானுடைய கீர்த்தனைகளையே கேளுங்கோ பகவானுடைய குணங்களையே கேளுங்கோ அப்படின்னு கட்டளையிடுறார் ஸ்ரோத்ர துவய ரெண்டு காதுனாலையும் கேட்கணும் ஏன்னா ஒரு காதில் வாங்கி இன்னொரு காதில் விழுறதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரெண்டு காதுனாலையும் எப்பவும் பகவானுடைய கதைகளையே கேட்டு அவனை மனசில் நிற்க வைக்கணும் இந்த ஸ்ருத்வா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரவணம்க்கு பலன் ரொம்ப ஜாஸ்தி போகிற வழியில் யாராவது ஒருத்தர் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல இல்லை பகவானுடைய கதையை சொல்ல அதை நம்ம போகிற வழியில் கேட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேட்ட மாத்திரத்தில் அவன் நம்ம ஹிருதயத்தில் வந்து உக்காந்துக்கிறான் உக்காந்துட்டு அந்த விஷயம் நமக்கு மறந்து போனாலும் கூட எத்தனையோ வருஷம் கழித்து இப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேட்டோமே அப்படின்னு நமக்கு ஸ்மரணை வந்ததுன்னா 
அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இவரை பற்றி என்னமோ சொன்னார் இவரை பற்றி நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு தோண்டி 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 அவரை பற்றி ஞானத்தை சேகரித்து அதனால் ஞானியாக ஆகி பக்தி வந்து அவனையே அடையறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அதனால் ஸ்ரவணம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ளேயே சுலபமான மார்க்கம் பகவான் அடையறதுக்கு எப்பவும் ஸ்ரவணத்தில் ஈடுபட்டுட்டே இருந்தான்னா நம்ம மனசு அங்கேயும் இங்கேயும் அலபாயாமல் ஒரே இடத்துல நிற்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு மிகவும் சுலபமான ஆனால் மிகவும் வலிமையான மார்க்கம் ஸ்ரவணம் அந்த ஸ்ரவணத்திலேயே நான் எப்பவும் ஈடுபடணும் எப்பவும் அவன் கதைகளையே கேட்டுன்னு இருக்கணும் கிருஷ்ணம் லோகைய லோச்சன துவய இந்த கண்ணு எதுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கு எப்பவும் அவனுடைய திவ்யமங்கல மூர்த்தியையே தர்சனம் பண்ணணும் அவனுடைய விக்கிரகத்தையே நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கணும் அவன் எவ்வளவு அழகா எல்லா கோவில்லையும் சேவை சாதிக்கிறான் அபயஹஸ்தமா இருந்தா அபயஹஸ்தம் வரதஹஸ்தமா இருந்தா வரதஹஸ்தம் கட்டிஹஸ்தமா இருந்தா கட்டிஹஸ்தம் எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு நீ கவலைப்படாத மா சுச்சக நான் இருக்கேன் உனக்கு காப்பாத்துறதுக்கு அப்படின்னு என்னையே சரணாகத்தி அடைன்னு சொல்லிண்டு அழகா அந்த பொன் சிரிப்போட நமக்காக காத்துன்னு இருக்கானே அவனை பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த கண் இருக்கணும் அவனை பார்த்த கண்கள் வேற யாராவது வந்தானா அவளை பார்க்க தோணுமா அதனால கண்ணு படைச்சதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது அவனை பார்க்கறது தான் எப்பவும் அவனையே நான் தர்சனம் பண்ணணும் ஹரேர் கச்சாங்கிரி யுக்மாலயம் என்னுடைய ரெண்டு கால்கள் எதுக்காக இருக்கு எப்பவும் பகவானுடைய கோவிலுக்கு போறதுக்காகவே இருக்கு நூத்தி ஆறு திவ்ய தேசங்கள் உள்ளன அந்த நூத்தி ஆறு திவ்ய தேசங்களுக்கும் நம்ம போனோம் அப்படின்னா அதுதானே இருக்கிறதுக்குள்ளேயே மிகச்சிறந்த பலன் நம்ம கழிக்கக்கூடியது அதுதானே எல்லா விதமான அனுகிரகத்தையும் நம்ம கழிக்கக்கூடியது எல்லா கோவிலுக்கும் நடந்து போய் அவனை பார்த்து அவனை பற்றி கேட்டு அவனை பற்றி பாடி அவன் ஸ்மரணையிலே ஈடுபடுறது தானே ஒரு மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையாகும் அவனுக்கு பிடித்தமான வாழ்க்கையாகும் அதனால் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழணும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் ஜிக்ர கிரான முகுந்த பாத துளசி அவனுடைய கமல சரணங்களில் எப்பவுமே துளசி இருக்கும் அந்த துளசியை எடுத்து நான் முகர்ந்து பார்க்கணும் அந்த துளசியை எடுத்து நான் முகர்ந்து பார்க்கறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது அவன் சரணத்திலேயே எப்பவும் இருக்கக்கூடியது அந்த துளசி அதுவும் அவனோடது கமல சரணம் அந்த கமல சரணத்தினுடைய வாசம் இந்த துளசியில் இருக்கும் அந்த துளசியை நான் முகர்ந்து பார்க்குறேன் அவனுடைய கமல சரணத்தையே நான் அடைந்ததை போல் எனக்கு ஆனந்தம் அளிக்கிறது அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த துளசி எவ்வளவு பாகியம் பண்ணியிருக்கு எப்பவுமே பகவானுடைய சரணங்கள்லேயே இருக்கேன் ஆனால் நம்ம எப்போ அந்த மாதிரி அவனுடைய சரணங்கள்லேயே இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு துளசி பண்ணின பாகியத்தை எண்ணி நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டோமா நம்மளும் அப்படி பக்தி பண்ண மாட்டோமான்னு நம்ம யோசிச்சு அந்த துளசியை முகர்ந்து பார்த்து மூர்தன் நம அதோக்ஷஜம் அதோக்ஷஜனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் எப்பவும் அவருக்கு வளர்ச்சி தான் என்றைக்கும் அவர் குறைவதில்லை என்றைக்கும் அழிவே இல்லாதவர் அந்த நாராயணன் அவருடைய கமலா சரணங்கள்லேயே மூர்தன் நம எப்பவும் என் சிரச அவருடைய கமல சரணங்களில் வைத்து அவருக்கே நமஸ்காரம் பண்ணிண்டு அங்கேயே நான் சரணாகத்தை அடைவேன் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இந்த விஷயங்கள் இவர் மற்றும் சொல்கிறதில்லை எல்லா பக்தாலும் எல்லா பாகவதாலும் இதை தான் கேட்குறா இதை தான் விரும்புகிறா ஒரு உதாரணத்துக்கு பாகவதத்தில் நவமஸ்கந்தத்தில் அம்பரீஷன் அப்படின்ற ஒரு மகாராஜாவோட சரித்திரம் வரும் அவர் எப்படி பக்தி பண்ணினார் அப்படின்றத சுகாச்சாரியார் சொல்லும்போது சவே மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோஹோ வச்சாம் சிவை குண்ட குணானு வர்ணனே கரோஹரே மந்திரமார்ஜனாதிஷு ஸ்ருத்திம் சகார அச்சுத சத்கோதயே முகுந்தலிங்காலய தர்ஷனே திருஷோ தத்யகாதிரஸ்பர்ஷே அங்கசங்கமம் ீமத்துளசியாசனாசர்பணேஷிகேஷ பிவந்தே க 
காமம் சதாசே ந து காம காம் யோக்க ஜனாசிரதி இந்த குலசேகர ஆழ்வார் சொன்ன ஸ்லோகத்துல என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம் தான் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களுக்கும் அவருடைய சரீரத்தையே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்துட்டார் அதனால எப்பவும் அவருடைய காத அவ பகவானுடைய கதைகளே கேட்டு அவருடைய கண்ணானது பகவானையே பார்த்து வாயினால பகவானையே பாடி கையினால பகவத் சேவையிலே ஈடுபட்டு கால்னால பகவானுடைய கோயிலுக்கே நடந்து போய் எப்பவும் அடியார்களை ஆலிங்கனம் பண்றதுக்காகவே இந்த ஷரீரத்தை வச்சுண்டு அவர் அப்படியே வாழ்ந்தவர் அப்படியே பக்தி செய்தவர் எல்லா பக்தாலும் இந்திரியங்களை தன் வசத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவும் போக்கஸ்டா இருந்தா இதுதான் அவளுடைய குறிக்கோளா இருந்தது அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்மளுடைய இந்திரியத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய கட்டுப்பாடுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர பார்க்கலாம் அது கண்டிப்பா முதல்ல ரொம்ப ஓடி போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அத கட்டுப்பாடுக்குள்ள வெக்க 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 நம்மளுடைய மனசானது பகவானை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கும் அதனால பரம ஆனந்தத்தை நாம் அனுபவிப்போம் அந்த ஆனந்தத்தை எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுண்டு நாம் இந்திரியங்களை கட்டுப்பாடுல வச்சுண்டு அவன் ஸ்மரணையிலேயே ஈடுபடலாம் கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா சத்குருநாத் மகராஜ் கி ஜய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் <laughs>